केमिस्ट्री चैप्टर नंबर टेन इंडिकेटर्स बेटा इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर यूज टू फाइंड आउट द एसिडिक और अल्कलाइन सोल्यूशन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मजमू जो कि हमारे पास डिफरेंट कलर्स में मौजूद होता है और वो एसिडिक और अल्कलाइन सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए ये फाइंड करने के लिए कि हमारा सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है आ, उस चीज़ को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ठीक है तो यहाँ पे जो है वो चंद एक इंडिकेटर्स के बारे में बताया गया है अब इसको मैं जो है वो आपको इस पैराग्राफ के जरिए इस टेबल के जरिए समझाता हूँ पहला जी जो इंडिकेटर बताया गया है इट्स द मिथाइल ऑरेंज तो मिथाइल ऑरेंज के बारे में बताया गया बेटा कि ये एक पेपर होता है मिथाइल ऑरेंज का और ये पाउडर की फॉर्म में भी हमें मिल जाता है जब इस पाउडर को हम लोग जो है वो अपने एसिडिक मीडियम में डालें और उसकी पी जो है वो ज़ीरो से लेके फोर तक हो तो इसका कलर जो है वो रेड हो जाता है ठीक है और अगर जो है वो फोर से ज़्यादा पीएच का हो तो इसका कलर जो है वो येलो हो जाता है ठीक है तो यहाँ से मैं पता चल जाता है बेटा कि पीएच जो है वो वन से फोर तक है अगर रेड कलर होगा और अगर येलो कलर हो गया तो फोर से अबव है और इसी तरह से बेटा लिटमस पेपर है लिटमस पेपर दो तरह का होता है एक रेड कलर का होता है एक ब्लू कलर का होता है ब्लू कलर वाले को जब हम लोग एसिडिक मीडियम में डालेंगे जिसकी पी एच से लेकर सेवन तक या जीरो से लेकर सेवन तक होगी तो इसका कलर रेड हो जाएगा वहाँ से हमें पता चल जाएगा भाई कि ये हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है और अगर उस रेड वाले को हम लोग जो है वो बेसिक सोल्यूशन में डाल देंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा ठीक है वहाँ से हमें पता चल जाएगा भाई कि ये हमारा जो सोल्यूशन है उसकी पी जो है वो सेवन से ज़्यादा है इसी तरह से जी फिनॉफथलिन है बेटा फिनॉफथलिन जो है वो कलरलेस होती है नाइन पी तक और नाइन से आगे जो है वो रेड हो जाती है अब बेटा ये तीन इंडिकेटर्स जो हैं ये हमें प्रॉपर पीएच की वैल्यू नहीं बताते ये सिर्फ हमें ये बताते हैं कि हमारी पीएच की जो हमारा सोल्यूशन है उसकी पीएच रेंज क्या है वैसे मिथाइल ऑरेंज है अगर किसी सोल्यूशन में वो रेड हो गया तो मतलब पीएच की रेंज जीरो से लेके फोर तक है ठीक है और अगर वो येलो हो गया तो फोर से लेके फोर्टीन तक है इसी तरह से लिटमस पेपर अगर रेड हो गया तो वो एसिडिक है सेवन तक अब एसिडिक कोई भी हो सकता है थ्री वाला भी हो सकता है फोर वाला भी फाइव वाला भी और अगर ब्लू हो गया तो अब सेवन है इसी तरह से फिनॉफ्तलिन है तो बेटा उसके बाद हमारे पास जो है वो आगे कुछ इंडिकेटर्स आते हैं जो कि प्रॉपर पीएच की वैल्यू हम बताते हैं उनमें एक है जी यूनिवर्सल इंडिकेटर बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ये एक पेपर की तरह का होता है कलरलेस पेपर येलो से कलर का पेपर होता है ये इस पेपर को हम लोग जो है वो अपने एक स्पेसिफिक सोल्यूशन के अंदर जो है वो डालते हैं तो उसका कलर जो है वो इस कलर सीकुंस में से किसी एक कलर के बराबर हो जाता है जिस कलर के बराबर भी वो उसका कलर आएगा हम लोग इनको मैच करके देख लेंगे कि हमारे सोल्यूशन की पी जो है वो वन है टू है थ्री है फोर है या जो भी है ठीक है अगर ब्लू आएगा तो इलेवन होगी अगर ग्रीन आएगा तो नाइन होगी इसी तरह से हमें जो है वो पी का पता चल जाता है ठीक है और उससे भी मॉडर्न पेटा फिर एक पी मीटर होता है जो कि मॉडर्न आजकल जो हमारे पास मौजूद है वो हम पॉइंट्स के अंदर भी पी वैल्यू की वैल्यू जो है बता देता है बेटा ये कॉन्जिस्ट करता है जी एक पी एच इलेक्ट्रोड के ऊपर जिसको कनेक्ट किया होता है जी एक मीटर के साथ इलेक्ट्रोड को हम लोग डिप कर देते हैं जी अपने सोल्यूशन के अंदर और हमारा मीटर जो है वो शो कर देता है कि वट इज़ द वैल्यू ऑफ आवर सोल्यूशन हमारे सोल्यूशन की वैल्यू जो है वो कितनी है ठीक है तो ये इंडिकेटर जो है बेटा इसको यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द पीएच वैल्यू ऑफ अ सोल्यूशन अब ये जितने भी इंडिकेटर्स हमने पढ़े हैं जी आपने शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखने हैं मिथाल ऑरेंज है लिटमस पेपर है फिनॉफ्तलिन है यूनिवर्सल इंडिकेटर है और पीएच मीटर है